Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire un nœud de débutant, partie 2. Welcome to the Utah to Art Beginner's Note, part 2. Restez bien jusqu'à la fin, nous vous remettrons les points importants. And the important point at the end. Au fait, Valérie, est-ce qu'on dit « c'est pas des tutos » C'est pas des tutos C'est pas, pas des tutos. tutos Si vous êtes débutant comme nous, vous allez faire des erreurs et c'est pas grave. Effectivement, ce nœud de débutant ne sert à rien, à rien d'autre que d'essayer de démarrer, de se tromper et de recommencer. Avant de faire des nœuds, on a quelque chose pour couper les... Avant de faire les cordes... Avant de faire des cordes, on a quelque chose pour couper les cordes. C'est un nœud de débutant, il sert à... Débuter. Nous avons choisi un nœud à une boucle. Justement, pour débuter, c'est simple à faire et facile à retenir. Comme nous sommes débutants, nous ne faisons pas de suspension. Et si vous faites des suspensions, vous savez qu'on ne suspend pas au niveau des articulations. Nous avons fait une vidéo dans laquelle on vous donne quelques bases pour faire le nœud. Par exemple, en gaucher et en droitier. On vous conseille d'aller la voir car on ne va pas revenir dessus. Petite chose importante, la main gauche reste à gauche, la main droite reste à droite. On transmet la corde d'une main à l'autre. Effectivement, c'est une erreur courante qu'on fait en tant que débutant, c'est qu'on a souvent tendance à croiser les mains au lieu de croiser la corde et de transmettre la corde d'une main à l'autre. Une petite astuce mnémotechnique. Ne jamais croiser les effluves. Pourquoi Ce serait mal. On va partir sur la base de notre vidéo dans laquelle on vous conseille de vous entraîner. Donc, on prend notre corde en double, sous la cheville, on a déjà vu tout ça. Je fais mon nœud, ça, ça a déjà été vu. Et là, quand j'ai fait mon nœud, quand je tire... Le nœud se transforme et se déforme, c'est normal. Bon, je remontre, là je suis passé dessus, dessous, mais si on passe dessous, dessus, et que je fais mon nœud, là aussi le nœud se transforme et se déforme, c'est normal. Comme vous pouvez le voir, en nœud plat ou en nœud de vache, dans les deux cas, c'est un nœud coulant. Donc on reprend, quand on fait le nœud, que ce soit le nœud plat ou que ce soit le nœud de vache, c'est exactement la même chose. On tire sur le nœud, il se déforme, il se transforme. Ce n'est pas la peine de serrer dessus. On le laisse se déformer, se transformer. Une fois qu'il est déformé, on vient simplement appuyer ici pour le stabiliser. Là, nous avons un nœud coulant stable. Il n'y a pas de suspension, donc on ne va pas le déstabiliser. Dans notre cas, nous sommes débutants. Ça suffit largement et il n'y a pas de risque majeur. Nous avons pris les précautions d'usage pour vous dire que c'était un nœud coulant. La première astuce qu'on va vous donner ici, c'est quand on fait le nœud ici, on peut serrer très fort et ça peut faire mal. Donc pour éviter de blesser et de faire mal, voici ce qu'on vous conseille en première suite. Donc on fait le nœud et au lieu de faire le nœud directement, on va mettre deux doigts ou trois doigts ou un doigt sous la corde, main droite, main gauche. Là-dessus, on n'a pas trop de méthodologie. Vous le faites vraiment comme vous le sentez. Plusieurs doigts sous la corde. Et ici, on se retrouve effectivement à avoir un petit peu de jeu entre la corde et l'être humain. On déforme le nœud, on stabilise le nœud. Et on a bien le nez coulant avec du jeu dessous. Si vous n'avez pas de partenaire, ou s'il n'est pas disponible, ou si vous ne voulez pas l'embêter pendant vos entraînements, la chaise, ou quelque chose qui ressemble, hein, vous avez compris l'idée, c'est pas une idée de nous, mais quand une idée bonne, on la partage. De cette façon, vous pouvez vous entraîner à volonté, sans embêter personne. Comme vous l'avez vu, Valérie a regardé la caméra plutôt que de regarder ses mains. C'est exactement ça le but de l'exercice, apprendre à faire le nœud sans regarder la mémoire musculaire. Lorsque vous serez avec un partenaire pour faire des cordes, eh bien vous connaîtrez votre geste et vous pourrez le faire sans que ça dure trois heures. Effectivement, ce n'est pas grave si la chaise ne ressemble pas à un être humain, si ça ne ressemble pas à une cheville ou si ça ne ressemble pas à des bras. Ce n'est pas grave si votre nœud n'est pas bien fait, s'il est un petit peu moche. Le but du jeu, c'est d'avoir la mémoire musculaire, de répéter le geste et de savoir le faire sans regarder. Continue. <rire> Vas-y, continue. Allez, regarde moi alors, ce moment-là. Tu fais la baline. Vas-y, fais bien en regardant. Ah bah quoi, c'est bon. Hein. Ouais, c'est bon. Regarde, bon. Ouais, c'est bon. fini, regarde, hop, même ça. Ouais, c'est bien. bien. Valérie est de trois quarts, mais vous, si vous le faites, vous, vous mettez bien en face de la chaise, hein. Donc ça va sans dire, mais ça va bien aussi en le disant, parce que ça peut arriver bah, qu'on ne percute pas, tout simplement. Maintenant que nous avons vu tout ça. La dernière astuce et la plus importante, la sécurité. Pour la sécurité, nous allons faire un nœud de largage. Un nœud avec une danse. Je vous montre ça. Donc on fait son nœud normalement. On passe sous la cheville. Je fais mon premier demi-nœud, ma demi-clé. Deuxième demi-nœud, deuxième demi-clé. Au lieu de passer 
de l'intégralité de ma corde en dessous, je vais venir créer ici une ganse, une boucle, que je vais passer sous mon nœud, et je finis mon nœud comme ceci, voilà. Et ici, j'ai une boucle ici, une boucle là, et quand je tire ici sur ma ganse, mon nœud se défait tout seul. Comme vous l'avez vu, c'est un nœud à une seule boucle, nous sommes débutants, nous ne faisons pas de suspension. Pour l'instant, on va utiliser ce nœud de débutant à une seule boucle. Simple à réaliser et facile à apprendre. Nous vous proposerons plus tard une méthode sécuritaire à deux boucles. Qui a l'avantage de ne pas être en nœud du tout et donc de ne pas se transformer en nœud coulant. Merci de nous avoir regardé. Abonnement, tout ça, vous connaissez. Maintenant, c'est à vous de jouer si vous l'essayez. Encore une fois, c'est pour les débutants. C'est pas toujours évident de faire simple et précis en même temps. Je sais pas si on a déjà dit que c'était un nœud coulant. Vous êtes une communauté intelligente et bienveillante. Soyez prudents avec ce qu'on dit. Si vous avez besoin de précision ou si on a dit une bêtise, laissez-nous un commentaire. Nous, on fera une nouvelle vidéo et ça fera plaisir à YouTube. Pensez à lâcher prise. Au revoir, Au revoir.